Ih. Ah, si Ampong.皇帝，母后，你这是做什么？我老了，老了，我都已经盖了玉章，万事俱休。皇上何必还要苦苦的逼我呢？啊，大娘娘，你，你。哎，我命苦啊！这大娘娘，既然您亲自盖的印，这就行了啊！行了，行了。呃，大娘娘病了，快回后宫歇息吧。慢着，太后，来人！快请大娘娘回去休息，她一定要在跟前待着才可以。太后，陛下。为何不等臣等问清？太后已经说是了。大人若再咄咄逼人，难道让太后给齐大人写保书不成陛下，亲奸佞而远贤臣，奸佞妄为，哄骗太后手谕，这使得太后惊恐张华，不敢直言，真是惊骇古今，天下未闻。我台谏主主，本受皇命所。究陛下之错，可如今纠错而不得，已失天下望。请陛下革我谏院，建议大夫之职。难道不顺台谏心愿？白剑便可撒手不干了吗？中书诸位小人，巧示此说，挟奸佞之心迷惑陛下，请陛下斥责奸佞，查问诸相公之过失，罢免韩章、沈从信等一干人等一县内外。臣等是奸是邪，陛下自然明白。太监恳请陛下远离奸佞，罢免韩章、沈从兴一干人等。陛下，看来御史们。认为难以同老臣同立朝堂了。既如此，陛下若认为老臣有罪，请留下御史大人们；若认为老臣无罪，则应用圣旨，责贬御史。陛下，陛下，陛下。
剑院，剑一大股齐横，扁。臣齐横，恭谢陛下。扁，扁。二婶婶，大娘子。都看完了，嗯，看完了，嗯，那你们谁先说？我看了丈母五日，又花了两日核查，有一处额外不解，此类每年向外买粮不过两三回，可这账上写的每回都比上回贵。若说春夏节气不同，才至贵贱之分，可我比对过了，便是同样月份，也是回回比上回贵的。这里头分明有鬼，贤姐，你是姐姐，你觉得呢？我觉着迟家不该过严，若是寸寸计较，连散碎银子都不放，怕是会因小失大。还有，我也想不到的，姐姐只管说。我比对了副册，瞧见这几年老灾粮贵，又听人说老灾害三年。虽说可能是推脱之词，但也有可能是真的。我觉着这也得好好考虑考虑才是。红姐，你觉得他说的是真的吗？我和姐姐商量过了，觉得像推脱之词。那你们可有去求证过？这都是几十年前的账簿了，可怎么求证啊？那你们想想看，该怎么求证呢？想好了，再来回我的话。是是。娘子，嗯，怎么又回来了？怎么了？爹爹近日总不太和大娘子说话。我，你什么？往日爹爹总要弄点东京出来逗大娘子生气才是。这些日，弟弟就这么做了。爹爹，在朝堂上受了责罚，自然心里是不痛快的。若是女学究，打了你手板子，你是不是也要哭鼻子？爹爹哭鼻子啊！就是因为爹爹不好意思哭鼻子，所以他更生气了。没事儿，别放在心上。他没对你发脾气吧？没有，他就是不说笑话了。过些时候他就好了。放心了，蓉姐，早点睡觉。嗯。子，现在大姐都瞧出来了，娘子还是想想法子，别让侯爷在书房困着了。
嗯，还有，老太太让崔妈妈来说，娘子闲暇的时候，去瞧瞧她老人家呢。是谁这么耳报身，又把话传到祖母耳朵里了？哎呀，那隔壁的秦太夫人都知道了，那康大娘子就知道了呀。康大娘子知道了，咱们家王大娘子就知道了，那老太太怎么会不知道呢？什么时候有闲暇的时候啊？风雨欲来愁煞人嘛。他就让你们在那儿看账簿。是。可瞧见你二叔，二叔在旁边坐着。真的。嗯。还说我们看账簿不仔细。二郎也是求好心切的，不过这些账簿让十几岁的孩子瞧，是太累了。媳妇儿，你给他多弄些明目的茶水吃，别累着了眼睛。是。不是说你二叔叔并不在屋里吗？二叔叔在不在屋里，有关祖母什么事儿，有关我们什么事儿呢？叔叔婶婶既不查问祖母的事儿，祖母又做什么非用我去查问他们的事儿呢？母亲以后不要当一阵闲话了。本是不想你的，可你二婶婶的账簿看得你是昏天黑地的，且不说，还要问上半日，用得着这么急吗？家里有多少看账簿，非要那个没掌权的女娃娃去看。为祖母问起隔壁院的事儿，母亲怎么答？我怎么知隔壁院的事儿？母亲这么答就对了，一概啊就说不知道。不管祖母说起任何二叔二婶的事儿，母亲只管点头笑，却不可一通火的说。我们就把这些话烂在肚子里，切不可说给第二人听。是，什么意思？母亲。二叔叔从来都不管闲事儿，家里的事儿统归二婶婶查问。他是个心里有谱的人，让我查看账簿，也是一同照应我和荣大妹妹。咱们切切不要搅和到祖母和二叔叔院里去。贤儿，你怎么会想这么多？母亲，弟弟跟我说过，让咱们过自己的日子。哎哎哎哎哎哎哎哎！慢点慢点！哎呀，你别碰我这儿！压一下轿子，慢点。啊，哎，知道？哎。
。这是什么东西啊？燕子啊！我瞎呀、啊！我问你派什么用？小桃给绣的，你看上面这个小桃子是亲手他绣的，就给买的线。我用得着这个？我堂堂指挥使，我上朝用这个，你不让别人笑掉牙了吗？怎么用是？屁股让你上，闭嘴！哎呦！起叫！哎哎哎，等等！石头，哎，这是谁让小桃做的？呃，就小桃做的。好了，好了，不用嘛。这不用了，你。这是我大娘子让小桃给我做的。起叫！慢着点，慢着点，来，走。盐酒茶铁。乃我朝遂入主驾，如今盐税模糊，十角之数逾十不符，也只能收到十之三四，一茶难清。如果朝廷再不心有戒备，恐怕日后会遂入骤减，酿成大祸。儿臣希望父皇下令彻查，肃清根本，以正朝纲。盐税乃是顾忌，乌统模糊混乱不堪，国库空虚不止一日之事。到如今，也该是查问的时候。诸位卿家，有谁愿意替朕去啊盐税是天下大事，吏治清明，更是亘古难题。难道诸位卿家，顾及亲眷同僚之情，就没有一个肯替朝廷、替天下清查盐务的？请问陛下，太常李院是否？就在近日，要誊抄陛下，尊先叔王为亲之诏，昭告天下。现在在商量延误，卿家若有话说，不妨下朝后细谈。那臣就无话可说了。难道若有一事不遂诸公心意，诸公就可撒手朝堂不管了吗？你们紧紧抓住礼法不放，却放任蛀虫吞噬天下，对得起天下百姓吗？陛下。可对韩章、韩大相公前往。御史台不必讥讽，天下没有宰府巡查八省的道理。臣不敢，只是，只是延误自然颇有弊病，然则，也不像桓王所说如此之严重。如若真是如此之严重，那天下，也不会太太平平到如今了。因此，以臣之见，不如先正了礼法，分了尊卑，理清宗主。皇。
黄考还是黄渤？一字之差，足让你们吵了三五个月，恨不得跳上文德殿烧房子。盐税关乎国库，关乎民生，关乎边疆要塞，你们居然不操心了！朕告诉你们，没有你们御史台，朕也得办事儿，也得让国库充盈，也得让天下有饭吃，也得收复边疆。朕即使亲自巡盐，也要把这笔账弄清楚。陛下圣明。儿臣其父皇恩典，允许儿臣外出历练，查清盐务。准。谢父皇，儿臣一定不负父皇重托，肃清盐务。正朝纲。卫尉将军沈从兴，臣在。命你为环王副手，一路扶持协助。臣遵旨。太常寺少卿盛长柏，臣在。你是强文国际过目不忘之人，环王出涉盐务，难免诸多不通，朕托你从旁协助，勘察账目。臣领旨。天下盐务，朕就不信。查不清楚。陛下，尚书列曹侍郎申大人在外求见，说有制盐要略，上呈陛下。申国通是吏部的，他有什么制盐方略啊？他家的女婿是齐国公府的小公爷齐衡，<笑>是为孩子做补救来了。哎，做父母的真是操不完的心呢。行，让他进来看看吧。是。大人请。齐国公这只老狐狸，在找亲家方面真是有一手啊！没缝的石头都能让他炸出水来。他让他亲家以盐务为由头，私见陛下。那平宁郡主也不是省油的灯啊，想什么做什么，从来没出过差错。这亲家这么护着，日后小公爷仕途前程无量。人都说小公爷的妻子绅士，为人温婉贤良，知书达理，是一个忘夫义子的贤妻。你才伤好第一天上朝，就知道这么多呀？能宫里的人真是火眼金睛。宫里头，大大小小，一个个眼睛都是毒火里边淬出来的，比你眼力劲儿，可好不去了。宫里可是夸我敦厚温良，我眼力劲儿自然也是好的。夸你敦厚温良，那是因为侯爷我使了银子。那你还许我做什么？一天到晚阴阳怪气的，你早知道的呀！你不娶我不就好了？天天发什么神经？哎哎，来来来来，哎呦，哎呦，你干嘛？哎哎，我我我可从来没见过你这样。哎，你是不是真的生气啊？你这样好，不装
不贤惠，我觉得你太可爱了。不贤惠啊！我不贤惠。不贤惠。所以你吃酒吃糊涂了吧？是你糊涂了，你一直就都没有清醒过。<笑>我真喜欢你的样子，哎，我一定要把它留在心里边，好好的记住。儿臣以行装齐备，明日即可与沈大人一同启程。明日启程，朕亲自为你们送行。谢父皇。启禀陛下，臣有事。奏来。臣参威北将军沈从兴以权谋私，纵容子弟家眷，侵占民田。巧取豪夺，结党不轨。你，你含血喷人！这都是污蔑呀！这都是污蔑就好了。是官家已让刘素养大人来彻查此事。这刘大人，我是听我嫂嫂说过的，他是对刚正不阿、明察秋毫的人，这次肯定瞒不住了，瞒不住了。你是不是知道什么呀？说什么侵占民田、结党不轨，这些都是没有的事情。是，是邹家以我侄儿的名号，在外头弄了英子钱。听说有个人还不起，就当我的贼了。你说，你说又不是我们求着他来借钱的，你还不起可以商量嘛？为什么非要上吊抹脖子呀？是呀，你不是说你侄儿从小都养在邹家娘子身边，是个教养好的吗？正是因为如此，娘都已经没了，小姨在家里做妾，对她是千般好，万般疼爱。这我同舅舅一块儿借个三五千两，她怎么抹得开情面呢？这真的不关我侄儿的事啊，明兰。明白，明白。可你不明白，这欠债还钱本来就是天经地义的事情。怎么上吊抹脖子呢？就成我们家的不是了。我哥哥是个武将，在朝堂之上，怎么说得过那些吹声如琴的书生吗？你还有俩孩子，别太着急了啊。沈妹妹，这原本都是朝堂上面的事，你在这哭，这不是平白给沈兄弟添烦恼吗？你就消停消停，回家好好等消息，不一定会有坏消息。顾红，你是他们几个里头唯一一个读书人了，你不能看着我哥哥和侄儿坐牢啊！圣上一切皆有旨意往日多活泼爱笑的一个姑娘，如今的眼睛哭的肿的跟核桃似的。别再哭了，别回来买了。这罪名说大了，便是逼死人命；说小了，是对方未款此意，他非但无罪，而且还赔了一大把银子。天下当有对事不对人，若是要坏事。便要反其道而行之，对人不对事。真是娘子聪慧啊！若这沈家的姑娘能有你一半，也用不着今天跑我们这儿哭来。我奏折还没写完呢，别写了。顾大哥还自己写奏折，养公孙师爷干嘛？哎，让他们写便是了。走了，走了。都是有家室的人了，还去什么广云台？被你嫂子知道了，非拿棍子抽你抽你。哎，这不是为了宽慰宽慰
，沈大哥嘛，哎，就是，哎，他也作为代表，狗啊！哎，你说你啊，你马上要相亲了，你小心相不上亲。对，你沈大哥都在里面坐着呢，怎么神也是。我跟你说，小段不去都成，你不去不行。你要是不去，那广云台那些行手都不见我们这些大老粗。是啊，哎呀，是啊，哥，你就当，不你就当带我见见世面，哎，看看这汴京城的女孩啊，有多娇艳。行行行行，哎，走。跟大娘子说哈、啊，我这今今天那个出去吃酒去了啊，不回来吃饭了，不回来了，不回来了，都在。你瞧瞧你们几个，哎呀，真是。问你啊，假如这世上有一个小娘子，又聪明又能干，她身边有一个小官人，觉得她不管说什么、做什么，看着都特别有趣。年少儿目少爱，人间乐事。而且啊，这小娘子还特别的温顺。对这小官人做的事儿吧，都是百依百顺。可这小官人呢，就是觉得不满意。你说这是为什么？侯爷这话忒迟，不知在说自身呢，还是在问他人呢？这种黏糊糊的事儿，当然是问他人。来来来，吃酒吃酒。若一个人做小伏低，千依百顺了，小官人还高兴不起来，他就是觉得无趣了。没有啊，有趣，他特别有趣。那他做什么事儿，你才高兴呢？有一次吧，嗯，他一个人吃了半只饺，吃的满嘴满脸都是油。那真是比过年还高兴，那时候他是真高兴，不过心不过事儿，一切都是发自真心的。瞧着你家大娘子，也是个没遮拦的。怎么没遮拦？处处都是遮拦。不管我说什么，他都点头；不管我做什么，他都帮腔。我真不知道他到底是帮我呢，还是为了他家侯爷。哎，哎呀，侯爷呀，你真以为你是现在才说穿帮的？你一开口呀，我就知道。他呀，他是个无事生非的痞子。汴京城这些宅子，谁家有他家太平？谁家大娘子，有他大娘子贤惠。我不要一个贤惠人，我要一个真人。你还要个神仙真人？你还神仙真人？你喝多了。绕树三匝，何之可疑？侯爷不如扶于大白。多事之秋，隔苦不当罪。哎，仿佛有时辰没看到小段了，你上哪儿去了？哎，老耿，你看到小段没？啊？早睡了，睡着去了。上哪儿睡去？这老云台这么大的，还能没个睡觉的屋吗？歇了吧，哎，小声点。
小二房见了吧。如今是多指之秋，万事还是小心为好。那时候宇宙啊，天高海阔，到汴京来，都变了。汴京有汴京的好啊，禹州山里尽是牢，汴京有盛名兰。禹州好，禹州比汴京。广云台不好吗？樊楼不好吗？四海列国，我觉着没有比汴京更好的。要是能拿回边疆，那就都好了。战备，战备。哎，今晚上我那儿，我们地足夜谈怎么样？昼短苦夜长，不如秉烛游。无忧。哎呦，哎，真的有声音，离声音就糟了。你这肚子真是一天比一天大呀。有了这个孩子，我也算有个寄托。这沈家再怎么闹，我也懒得管。你也不用这样，我也没什么不开心的，只是周家这辈子是没法从沈家身上拔下来的，那我也得认了。说也奇怪，你说同是一个爹妈，怎么生出大宗娘子这样的贤惠人，又生出小宗室和那群恶棍弟弟，自己家的亲侄儿都给祸害了。哎，龙生九子各有不同。我家也没都像我这么冰雪聪明呀。你家华兰大姐姐听了你这话，八成要打你。你家姐儿几个嫁的都好，我肚子里这个，将来要像你二哥哥那么出息，我也就高兴了。可别像我二哥哥，你不知道我嫡母，天天念叨自己有多倒霉，嫁着个官人不像官人，像东家。生了个儿子不像儿子，像老爹。<笑>阿弥陀佛了。<笑>哎呦，怎么怎么了？哎呀，怎么了？没事儿，踹了我一脚。这些日子呀，一天踹我十几脚。我曾差点有个弟弟，后来没了。我见到所有的夫人，剩不大个肚子，我都忍不住紧张。那你自己呢？都和你家侯爷分了房了，不打算生一个了？嗯，前些日子吵了一架，这几日子又好了。我们外头单知道你们吵了架，分了房，却不知你们又和好了，这话传的怎么这么有分寸啊？你心里有数吗？你心里有数，我就放心了。你和你家侯爷在我家午饭了再走，免得回去宿醉头疼。钟怀，钟怀，你快醒醒，快醒醒！小段出事了！啊，小段出事了！将军同侯爷一起去了府尹衙门供堂处查探小段先生的事，吩咐大娘子一切自便，好好款待盛大娘子。侯爷吩咐，不论大娘子想家去，还是陪着张大娘子，都尽早做决断，切勿来回奔忙。此事不大，诸位大娘子只管赏花听曲便是。妹妹，还有什么要问的吗？我家长柏哥哥可有什么事儿？啊，侯爷问过衙门人，都说大人上朝去了，眼下已回了盛家。除此之外，没有其他的事儿。那你给我好好看着侯爷，有什么事儿你一定要告诉我，别听他的，报喜不报忧。知道明白。大人，你要是不打我的板子上公堂，我就到御前去打登文谷，咱们在官家面前打官司。
，你一个良家妇女，为何在夜里去了广英台啊？姑娘，别着急，慢慢说。大人，我是去广英台送鱼的，给楼里的小姐送胭脂，胭脂头油。广英台的姑娘用的胭脂水粉，不是云霞庄送的，每年都有定量，为什么要你送呀、啊？我和红宝小姐交好，是她说要用普通人家的东西，我才给她带来的。原来如此，于星最霸道了。那你身上的胭脂头油，她能用吗？我用油脂给她包好的。姑娘想的真周到啊！大人，民女自有家贫。嫁得一丈夫也不过是个卖鱼的，得到广云台的单子，我们自然是十分珍惜。难得红包小姐想得到一样东西，可是没想到，没想到我去楼上就被他一把抓住，把我拖到房间里，被他，被他。大人，我不过是个无依无靠的人家。你叫我以后可怎么活呀？你说我强暴你了是吧？好，哎，那你说我身上有什么印记？你这个恶人，后背有一条很长的刀疤。你怎么知道？你怎么知道是刀疤？大人。民女自小杀鱼卖肉，这样的疤痕自然见过不少。你信口雌黄，毁人清白！我，我没有，我没干什么。你还想打我不成？我死也不服。大人，这他妈！应是。